హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ ఇవాళ మనం క్యారెట్ దోశ ఎలా చేయాలో చేసుకుని దానికి కావాల్సినవి మినప్పప్పు బియ్యం క్యారెట్ వన్ గ్లాస్ మినప్పప్పు తీసుకుంటే త్రీ గ్లాసెస్ రైస్ తీసుకోవాలి బియ్యం తీసుకోవాలి వన్ ఇస్ టు త్రీ రేషియో నేను స్మాల్ గ్లాస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి దానికి ఆయిల్ కూడా దానికి తగ్గట్టు టూ క్యారెట్స్ సరిపోతుంది వన్ ఇస్ వాటిని నాలుగు గంటలు నానబెట్టుకోవాలి దోశ పిండికి ఎలా నానబెట్టుకుంటామో అలానే నేను క్యారెట్ని స్మాల్ పీసెస్ చేసుకొని మిక్సీలో వేసి బ్లెండ్ చేయాలి బియ్యం నానిన తర్వాత ఈ స్మాల్ పీసెస్ తీసుకున్న క్యారెట్ని ఫస్ట్ మిక్సీలో వేసుకొని అది బాగా మెత్తగా అయిన తర్వాత ఇలా మెత్తగా అయిన తర్వాత బియ్యం వేసుకోవాలి వాటిలో ఈ నానబెట్టుకున్న బియ్యం మినప్పప్పు రెండు మళ్ళీ దోశ పిండి ఎలా వేసుకుంటామో అలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇది రెడీ అయిపోయిన తర్వాత దాంట్లో మనము కొంచెం సాల్ట్ ఇది అప్పుడుకప్పుడే వేసుకోవాలి కాబట్టి కొంచెం షోడా ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి ఇది నానబెడితే ఫర్మెంట్ చేసుకుంటానికంటే క్యారెట్ వేసాం కాబట్టి ఫర్మెంట్ చేయడానికి కుదరదు పైన వాటర్ అంటే వచ్చి వస్తుంది అందుకని ఇది అప్పుడప్పుడు వేసుకుంటాను ఇన్స్టెంట్గా కొంచెం ఉప్పు కొంచెం షోడా ఉప్పు చిటికెడు వేసుకొని బాగా తిప్పుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ అట్లా వదిలేసిన తర్వాత ఇంకా మనం దోశ వేసుకోవడానికి రెడీ అవుతుంది టెన్ మినిట్స్ ఆగిన తర్వాత ఇలా ఇలా ఉంటుంది ఇంకా మనం ఇంకా దోశ మామూలు దోశ ఎలా వేసుకుంటామో ఇంకా అలా వేసేసుకుంటామే ఇలానే మనం బీట్రూట్ దోశ అలా ఎనీ వెజిటేబుల్స్ వేసుకోవచ్చు కొంచెం పిల్లల్లో తినట్లేదు ఉట్టి కాదంటే క్యారెట్ అయితే తినేస్తారు కానీ ఇలా అయితే కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ వెళ్తుంది కదా క్వాంటిటీ అని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని కాయిన్ తర్వాత మళ్ళీ ఫ్లిప్ చేసుకోవాలి వీటిని మనం సాంబార్లో కానీ చెన్ పల్లీల చెట్ ఏదో ఏవే చట్నీలో అయినా బాగుంటుంది పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు క్యారెట్ దోశని ఉట్టిగానే తినేస్తారు చట్నీ అవి నంచుకోకుండానే టేస్ట్ చేసి చూస్తున్నాను ఇదేం ఫర్మెంట్ చేసుకునే అవసరం లేదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్